আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করছি ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা আল্লাহ তাআলার অশেষ রহমতে অনেক ভালো আছি চলে আসলাম ক্যামেরার সামনে একটা জাস্ট ইন্ট্রো দেওয়ার জন্য আজকের ব্লগটা সাজানো হয়েছে সম্পূর্ণ আমি ক্যামেরার বাইরে থেকেই তো আশা করছি আপনাদের কাছে ব্লগটি ভালো লাগবে কিন্তু আমি ইন্ট্রোটা দেওয়ার জন্য সামনে চলে আসছি কারণ হচ্ছে আপনারা অনেকেই বলতে পারেন যে আমি ভিডিওতে নাই আপনাদের কাছে ভিডিওটার জন্য ভালো লাগে নাই তার জন্য জাস্ট একটা ইন্ট্রো দেওয়ার জন্য চলে এসেছি আজকের ভিডিওটা সম্পূর্ণ বাসার ভিডিও দিয়ে সাজানো হয়েছে কিছু বাহিরের শুটও আছে বেবির আব্বু যেটা কিনা শুট করে আমাকে হচ্ছে পাঠিয়েছে আজকে কিছু বাজার আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব আমি শুট করে রেখেছি যেটাকে কিনা বলে ভাঙাচোরা ব্লগ মানে এটা সেটা জয়েন করে একটা ব্লগ গোছানো হয়েছে সেটাই আজকে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব ক্যামেরার আড়ালে থেকে জাস্ট ইন্ট্রোটা দেওয়ার জন্য আমি ক্যামেরার সামনে চলে এসেছি সো আশা করছি আজকের ব্লগটি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে বেশি কথা না বাড়ি চলেন ব্লগটি স্টার্ট করা যাক আর ভালো লাগলে কিন্তু অবশ্যই একটা লাইক করে দিবেন। এখানে হচ্ছে পানির আব্বু কিছু অর্গ্যানিক ডিম সিদ্ধ করেছে তো বললো ডিম খাওয়া হবে বেবির জন্য ভালো হবে যাই হোক এই অর্গ্যানিক ডিমগুলো বেবির আব্বু বেসিক্যালি আমার জন্য বাচ্চাদের জন্যই আনে বলে এগুলোতে নাকি ভিটামিন বেশি তো এই ডিমগুলো কিন্তু খেতে অনেকটা টেস্ট আর ভেতরের কুসুমটাও কিন্তু অনেক টেস্ট লাগে আমার কাছে অন্য মানে রেগুলার ডিমের তুলনায় তো বেবির আব্বু একটু বাইরে গেছে বাজার করতে ভিডিও শ্যুট করলো আমাকে পাঠাই দিল বললো যেহেতু তুমি বাহিরে যাচ্ছ না তো আমি একটু একটু করে ভিডিও শ্যুট পাঠাই দিই তুমি হচ্ছে জয়েন করে দিও তো বেবির আব্বু বাইরে গেছে হচ্ছে যে অ্যাকশন হাইটস থেকে বাজার করবে তো যাওয়ার পথে দেখলো এখানে একটা গ্রোসারিতে মানুষ কেনাকাটা করতেছে একটু ভিডিও শ্যুট নিল আর কি তো আমার জন্য ইজি হলো যে যেহেতু আমি বাহিরে যাচ্ছি না ভালোই হলো বানির আব্বু একটু ভিডিও শ্যুট পাঠালে আমি জয়েন করে দিতে পারবো দেখেন এখানে বেবির আব্বু অনেক মূলা শাক নিয়ে আসছে এগারোটা আর কি কি বলে মুঠা আর কি এগারোটা মুঠা আদা বেশি করে আর এখানে অনেক বেগুন বেগুন ভাজাটা ইদানিং ভালো লাগতেছে আমাদের কাছে এখানে অনেক গ্রিন কালার লেবু নিয়ে আসছে আর এগুলো হচ্ছে লাল আলু লাল আলু দিয়ে মুলা শাক দিয়ে ভাজি করলে অনেক টেস্ট হবে এই হচ্ছে দেশীয় বাজার আর এখানে বানি বিভার জন্ম নিয়ে আসছে চিকেন ললিপপ ইত্যাদি থেকে সো এটা ওরা দুই বোন খাবে চিকেনটা তো বেশি আমি পছন্দ করি না যাই হোক এই হচ্ছে বাজার তো মুলা শাকগুলো ভাজি করার জন্য অলরেডি কুচি করে ধুয়ে চুলাতে বসিয়ে দিয়েছি আর আজকে হচ্ছে যে বানির আব্বু তেমন কোনো চিংড়ি মাছ পায় নাই তো এই যে বিদেশি দোকান থেকে প্যাকেটের যে চিংড়ি মাছগুলো হয়ে থাকে এগুলো নিয়ে আসছে এগুলো পরিষ্কার করা থাকে কিন্তু অনেক দাম নিচ্ছে যাই হোক এদিকে দেখেন মুলা শাকের গায়ে থেকে অনেকটা পানি বের হয়েছে মুলা শাকের গায়ে থেকে বেশি পানি বের হলে কি করবেন কিছুটা পানি আগে থেকে ফেলে দিবেন তাহলে ভালো হবে না হলে এই পানি টানতে কিন্তু অনেক সময় লাগে এখানে কিছু কাঁচা মরিচ ফালি দিয়ে দিয়েছি পানির আব্বু হেল্প করলো আর কি কাঁচা মরিচগুলো ফালি করে দিল তো এই যে অলরেডি চিংড়ি মাছগুলো ভাজতে দিয়ে দিয়েছি মানে পেঁয়াজের সাথে আর রসুনের সাথে তো এগুলো একটু ভাজা হলে এগুলোর মধ্যে হচ্ছে আমি দিয়ে দিচ্ছি একটুখানি হলু তার একটুখানি লবণ দিয়ে আর একটু ভালো করে ভেজে দেন এটার মধ্যে হচ্ছে শাক সিদ্ধটা দিয়ে দিব আর এই রান্নাটা পুরোটা আমি শুট নিয়েছি বাট এখানে ভিডিওটা বেশি বড় হবে দেখে শেয়ার করিনি তবে আমি আমার কিচেন চ্যানেলে দিয়ে দেবো আপনারা দেখে নেবেন ইনশাল্লাহ তো এই যে দেখেন শাক ভাজাটা হয়ে গেছে একটা বলেও ঢেলে নিয়েছি দেখি বোঝা যাচ্ছে কতটা টেস্ট আর এই মুহুর্তে আমার কাছে সব থেকে বেশি পছন্দ হচ্ছে শাক ভাজা যে কোনো শাক ভাজা এইভাবে চিংড়ি মাছ দিয়ে আমি বেশি পছন্দ করতেছি কেন জানি না অন্য কিছুর থেকে আমার শাক ভাজাটা বেশি ভালো লাগতেছে 
সবজি ভাজাটাও মোটামুটি ভালো লাগে মানে তরকারি যে যে কোনো তরকারি ভাজা কিন্তু শাক ভাজাটা বেশি ভালো লাগে যাই হোক আমি ভয়েস দিচ্ছি একটু নয়েস হতে পারে পানি বিভা পাশে আছে আর এখানে পানির আব্বুকে হচ্ছে দিয়ে দিচ্ছি শাক ভাজা আমিও শাক ভাজা নিয়ে নিব খাওয়ার জন্য শাক ভাজা হলে আমাদের আর কিছু লাগে না এটা দিয়ে পেট ভরে ভাত খাওয়া যায় শাক ভাজাটা দিয়ে ভাত খেলে না শরীরটা অনেকটা ভালো লাগে অনেকটা এনার্জি পাওয়া যায় যাই হোক বানির বুকে দিয়ে দিলাম আমিও নিয়ে নিচ্ছি তো এখান থেকে চিংড়ি মাছ বেছে বেছে তারপরে বাচ্চাদেরকে ভাত খাইয়ে দেওয়া যায় বানি বিভা চিংড়ি মাছ দিয়ে ভাত খেতে অনেক পছন্দ করে ওদের জন্য আর ডাবল করে রান্না করা লাগে না আমার এখান থেকে বেছে দিলেই হয়ে যায় তো ফাইনালি খাওয়া দাওয়া করতে বসে গেছি জানি না আজকের এই টাইপের ব্লগ আপনাদের কাছে কেমন লাগবে অসুস্থতার কারণে সবসময় তো বাহিরে যাওয়া হয় না আর এখন তো একেবারেই অসুস্থ হয়ে পড়ছি মানে হাঁটা চলায় অনেক সমস্যা হয় তার জন্য ভাবছি যে অনেক ভিডিও শুট আসছে এরকম টুকিটাকি ব্লগিংয়ের তো একটু একটু করে জয়েন করে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করে দিই তো এই যে খাচ্ছি আর শাক ভাজাটা কিন্তু অনেকটা টেস্ট হয়েছে তো শাক ইদানিং আনা হচ্ছে না তেমন আমি না গেলে পছন্দ করে আনা হয় না আমি গেলে আবার পছন্দ করে আনতে পারি ওই যে বললাম তেমন বাহিরে যাওয়া হচ্ছে না আর যদিও যাওয়া হচ্ছে শুধু ডাক্তারের কাছে স্পেশালি কোনো ব্যাপার নিয়ে বাহিরে যাওয়া হচ্ছে না তো আবার যাওয়া হবে হয়তো বানি বিভার জন্মদিন আসছে আর কি সামনে এখানে দেখেন না বানির আব্বু আর আমি বসেছিলাম হঠাৎ করে দেখলাম যে কালকে যে বেগুনগুলো নিয়ে আসছিল বেগুনের মধ্যে আল্লাহ লেখা সুহান আল্লাহ আমি আসলে মিরাকেল অফ আল্লাহ ইন্টারনেটে অনলাইনে দেখছি বাট আমি কিন্তু সামনে সামনে দেখি নাই আর এটা কেমন জানি একেবারে ক্ষুদাই করে লেখা ছিল এটা কিন্তু কোনো হাত দিয়ে লেখা না দেখতে পাচ্ছেন একেবারে বেগুনের গায়েই আল্লাহ লেখা তো বিষয়টা আমার কাছে কেমন একটা লাগছে বানির আব্বুর কাছেও লাগছে তো আমরা অনেক ছবি তুলছি ভিডিও করছি আমার বোনের কাছে আমার কাছে পাঠাইছি তো এই ব্যাপারটা আপনাদের কাছে কেমন লাগতেছে কমেন্ট করে জানাবেন অনেকে হয়তো বিশ্বাস করে না কিন্তু আসলে নিজের চোখে দেখার পরে না অবিশ্বাসও করা যায় না ব্যাপারটা কিন্তু অদ্ভুত একটা ব্যাপার দেখেন একেবারে ক্লিয়ারভাবে লেখা তো আসলে আল্লাহ যে একজন আছেন সত্য এটা প্রমাণ করে আর তাছাড়া আমরা তো জানি তাই না তো মিরাকেল অফ আল্লাহ যদি আমরা সার্চ করি অনেক কিছু দেখতে পাবো এরকম যে বিভিন্ন ফলের গায়ে বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহ লেখা তো এইভাবেই হয়তো আল্লাহ আমাদেরকে বোঝাতে চান তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন তো এটাকে আমরা একটা রহমত স্বরূপ হিসেবে দেখতেছি যে আমাদের ঘরে একটা নতুন অতিথি আসবে তার মধ্যে একটা খুশির খবর যে তরকারির মধ্যে আল্লাহ লেখা আসলে বিষয়টা দেখে আমারও চোখে পানি চলে আসছে আর বানির আব্বুর চোখেও পানি চলে আসছে সো অনেক দিন আগে একটা ভিডিও শুট ছিল আপনারা যারা পুরনো আমার আগে থেকে ভিউয়ার্স মানে আমার ব্লগ দেখেন তারা তো জানেন আমি একটা বিজনেস ওপেন করছিলাম মানে আমি ঘরে খাবার বানিয়ে দোকানে সেল করতাম তো এখন হচ্ছে আমি তো পারি না এখন তো আমি অসুস্থ প্রেগনেন্সির কারণে ইনশাল্লাহ পরে আবারও করব তবে বিজনেসটাও অনেক মিস করতেছি আমি যে পিঠা বানিয়েছিলাম তো আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করা হয়নি অনেকে দেখতে চেয়েছিলেন যে আমি কিভাবে পিঠা বানাচ্ছি তার জন্য একটা ভিডিও শ্যুট দেই তো আমি যে ভিডিও শ্যুটটা রেখেছিলাম বাট সামহাও সমস্যার কারণে বিভিন্ন ঝামেলার কারণে সময়ের অভাবে আর কি শেয়ার করা হয় নাই তো ভাবলাম আজকে যেহেতু আমি ক্যামেরায় নাই ব্লগ ভিডিও শেয়ার করছি তো এটার মধ্যে জয়েন করে দিলে কেমন হয় তো আশা করছি ভালোভাবে বিষয়টা নিবেন যেহেতু অনেক আগের ভিডিও দিতে একটা লজ্জাবোধ হচ্ছিল তারপরে ভাবলাম শেয়ার করে দেই অনেকের তো ইচ্ছা ছিল তো আমি এইভাবেই দুই চুলায় বসিয়ে দেই একটা হয়ে গেলে আরেকটা দিয়ে দিই আরেকটা হয়ে গেলে আরেকটা দিয়ে দিই এরকম আর উপরে চেয়ারে বসে বসে এটা আর কি করি আর কি করেছিলাম এখন তো আর করি না এখন তো আমি অনেক 
ও অসুস্থ তবে ইনশাআল্লাহ প্ল্যান আছে বেবিটা হয়ে গেলে বেবিটা একটু বড় হয়ে গেলে দেন আমি এগুলো আবার করব আল্লাহ তাআলা যদি চান সবাই দোয়া করবেন কিছু টাকা আসলে তো ভালোই হয় তাই না নিজের ইনকাম যতটুকুই আসুক না কেন আসলে মনে একটা অন্যরকম শান্তি লাগে যাই হোক এই যে দেখেন আমি পিঠা বানাচ্ছিলাম আর আল্লাহ তাআলার আশেশ রহমতে আমার পিঠাগুলো অনেক সুন্দর হতেছিল মানে অনেক সফট অনেক নরম অনেক সুন্দর দেখতেও কিন্তু অনেক সুন্দর হতেছিল তো অনেকে অনেক রকম বুদ্ধি দেয় বেকিং পাউডার বেকিং সোডা এটা সেটা ইউজ করে পিঠা সুন্দর করতে হয় তো ওই যে বেকিং সোডা ইউজ করলে না পিঠাগুলো একটু হলুদ হলুদ হয়ে যায় तो बेकिंग सोडा क्यों पीठ हाथे यूज़ कर बनना चाहिए ले शामनो बेकिंग पाउडर यूज़ करते पड़न ये देखे ना मेरो को मॉनी एक बेशी करे गोला गुली ये पासे रेखे हाई चियारे बोशे बोशे माने आमी होते ये टा पीठ हटा बाने गोला टा एक टू घनो राग बन ताहोले पीठ गुलो और किन्तु शुंदर है ये এ কাপটার মধ্যে নেই মানে নিজে থেকে ইজি ওয়ে বের করে নেছি যেভাবে ইজি হয় আর কি দেন এই কাপ থেকে প্রতিটা আর কি পিঠার যে শাস থাকে না খোপে খোপে এইভাবে হচ্ছে দিয়ে দেই আ যাই হোক অনেক দিন পিঠা বানানো হয় না প্রায় 5 6 মাসের মত হয়ে গেছে পিঠা তারপরে নাড়ু তারপরে আর অনেক কিছু আছে না এগুলো বানাতাম কিন্তু এখন আর হয়ে উঠতেছে না শরীর অসুস্থতার কারণে তো আমি দাঁড়াতে পারি না রান্না বান্না তো দূরের কথা অনেক কষ্ট করে হসপিটালের জন্য রান্না বান্না গুলো করে রেখেছিলাম আর এই যে দেখেন পিঠার ইয়াটা কালারটা বা পিঠার যে কোয়ালিটিটা অনেক সুন্দর অনেক সফট দেখি বুঝতে পারতেছেন কত সুন্দর হয়েছে সো যাই হোক আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করার ইচ্ছা ছিল আপনাদেরও অনেকে দেখার ইচ্ছা ছিল এখন হয়তো আমি জানি অনেকে বলবেন যে রেসিপিটা যেন শেয়ার করি एक्चुअली আমি না রেসিপিটার ভিডিও শুট নেইনি তবে ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতে যখন আমি আবারো পিঠা বানাবো তখন কিন্তু আমি পুরো রেসিপিটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব কিভাবে আমি গোলাটা গুলিয়েছি বা একবারে এ টু জেড তবে ইনশাআল্লাহ আপনারা আমার পাশে থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আবারো যেন আমি এই পর্যায়ে আসতে পারি আসলে সব সময় মানুষের এক রকম যায় না মানুষের সময় চেঞ্জ হয় মানুষের শরীরের অনেক পরিস্থিতি চেঞ্জ হয় তো যার কারণে আমি এখন একটু অসুস্থ আছি হয়তোবা পরে থাকব না বেবিটা পৃথিবীতে আসার পরে এই যে দেখেন এই ভাবে পিঠাটা যেহেতু একটু সফট একটু উঠাতে কষ্টই হবে কারণ এখানকার মানুষগুলো সফট পিঠা পছন্দ করে সবাই সফট পিঠা পছন্দ করে কেউ চায় না যে পিঠাটা শক্ত হয়ে যায় কারণ আমার পিঠাগুলো আলহামদুলিল্লাহ মানে যে পিঠাগুলো বানায় এগুলো কিন্তু 3 দিন 4 দিন সফট থাকে প্লাস নষ্ট হয় না এরকমই ফ্লপি থাকে আর খেতে কিন্তু দারুণ লাগে অনেক টেস্ট হয় পিঠা বানাইছি ঠিকই বানিরা বড় আমি অনেক পিঠা খাইছি যখন এরকম পিঠা বানাইছি ভর্তা দিয়ে হোক তারপরে মাংস দিয়ে হোক অনেক এনজয় করছি অনেক দিন পিঠা বানানো হয় না মিস করতেছি মন চাচ্ছে একটুখানি বানায় খাই কিন্তু আসলে অলসতার কারণে হচ্ছে না বা শরীর অসুস্থতার কারণে হচ্ছে না আর যেহেতু বেশি সময় নেই আর এগুলো রিক্স নিতেও চাচ্ছি না এদিকে দেখেন পিঠা সব বানানোর পরে এইভাবে আমি প্যাকেট করে করে রেখে দিতাম বেবিরা বুঝছে দোকানে দিয়ে আসতো অনেক সুন্দর লাগতেছে না প্যাকেটগুলো দেখে আর পিঠাগুলোর পেছন সাইডটাও কিন্তু পুরে যায় না অনেক সুন্দর হয় মানে সাদা সাদা হয় বানিরা বন্য সুন্দর একটা জায়গা আমাকে ভিডিও করে পাঠাইছে ওইটা আজকে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব এই ভিডিওতে দেখতে থাকেন আশা করছি ভিডিওটি ভালো লাগবে আই দেখেন বিভাকে ডি ফ্রিজের উপর উঠায় বসায় রাখছি বলছি তুমি যদি তাড়াতাড়ি মিল্কটা না খাও তাহলে তোমাকে এখান থেকে নামাবো না আমি ঘুমাতে চলে যাব সো বিভা এখন এই মিল্কটা শেষ করবে রাইট হ্যাঁ ফিনিশ 
Mario. Can you play Gabba? Where is Gabba now? Kale, huh? That is how. Rolling down, huh? Gabba. Bunny go my this. That is. Hurry up! Hurry up! Let me. आ ना खेले ना मैं बुना किंतु खाती का pulling down है जब आ हरी अब मैं क्यूट लगते से तमर विवा के विवा you so cute blue blue तो तांतरी का sleeping पुत्ते देता होगे pink height okay ताते 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 ये hard बना है बाय पोरे जब ऐड ना आशीष करो आना तेरी हार्ड बने वो ब्रोकन करे दो कुत्ते का शिक्षक है वो ला हम भी बड़े ड्रेस तो पोरे अने क्यूट लगते से ना ताकत तो भी हो वो कैटर कैमरा वाह इसे भी देखो कैमरा दिखे ताकत वो फोन है फोनेर कैमरा कौन था? हम रेटल बी भा बी खोए जाते हैं, बेशी बेशी में खेल राइट, राइट? या या ताते शश को ताते तो मैं मज़ा पा मैं बी का हाशी मैं मज़ा हाशी तुम बी कर हो बा ताते रिखाओ मैं मज़ा हाशी अच्छा पौरे को था बोलो ताते रिखाओ ताते भी बिका हार्ड ही आपने लामी स्लीपिंग कर बजाया तो वहाँ के हमने नामा बोला टेक्निक बीवर की मिल खान और टेक्निक ताते ही खा अब बोलते हैं सामी मिल खा बोला हम को तुम ही खा बना तुम्हारे माउथ खा बे तुम ही खा बना तुम्हारे टीथ खा बे तुम ही खा बना तुम्हारे लिप खा बे तुम ही खा बना तुम्हारे बेली खा बे पर हाँ शी ये बनी और बेली तो बनी भी बर बेले यस तो ताते ही खा भी बात देरी करते सुगिन दो चावल पाचा बोलते हैं नाइन एट सेवेन सिक्स फाइव नाइन एट सेवेन सिक्स फाइव फोर ओके तो ताता तेरी फिनिश क्या फा माइनस करो ताता तेरी पक्का बुरी 